लेखक के खुजे बेर करो सर लेखक के खुजे बेर करो सर एनी हाउ सृजन চলে এলাম রকমার ক্যারিয়ার কার্নিভালে আমি জাভেদ দরভেজ আপনাদের আজকে রাতের হোস্ট আজ রকমারি ক্যারিয়ার কার্নিভালের আমাদের আজকের আলোচনার শেষ দিন সম্ভবত একটা বোনাস আলোচনা হতে যাচ্ছে আগামীকাল সেটার ব্যাপারে আমরা শেষ দিকে গিয়ে একটা ঘোষণা দিব তবে উনিশ থেকে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত রকমারির এই ক্যারিয়ার কার্নিভালে আপনার ক্যারিয়ার রিলেটেড যে কোনো বই ছাব্বিশ তারিখ মানে কালকেও থাকছে তো ক্যারিয়ার রিলেটেড যে কোনো বই পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড়ে আপনারা পাচ্ছেন सपोर्ट कर महाज्ञ से सामने उपस्थापन कर प्रकाश निवेदित कैरियर कैफे प्रोग्राम एक शुरू करते जा सर्वोच्च शेयर पंद्रह स्क्रीनशट गो शेयर स्क्रीनशट गो कैरियर प्रत्येक दिन दी से क्षेत्र आज के प्रश्न आज के अतिथिर कथा बोलो अतिथिर कथा पुरो प्रोग्राम शुने शिखल से सूंदर सामारि तैर कर पोस्ट करते हैं हैशटैग जावेद लिखे घोषणा कर गतकाल दस हजार टेर जो विजय हेमायतुल्लाशीद इरफान अमिन पाटवारी तीन जाहेद परभेज चौधरी चार जिसान मिया पांच नजरुल इसलम छफात सत राना सरवर आठ रियाजुद्दीन नयत रहमान एवं दस ताहिरा अफरिन सो दस जन के शुभे और अभिनंदन जाना पशापी सब चे बी कमेंट कर शुभे बी पे सम्भवना आलाप कर सफिकुल आलम कम्पनि सीईओ सुपार ग्रुप डायरेक्टर मोहम्मद शफिकुल आलम भाई शफिकुल आलम भाई के स्क्रीन चाची 
কিছুক্ষণের মধ্যে ওনাকে আমরা পেয়ে যাব এবং একটু ঘোষণা দিয়ে রাখি স্ক্রল যাচ্ছে আমাদের অতিথিদের জন্য আমরা যে বিশেষ ধরনের একটা সম্মান স্বরূপ একটা প্রোমো কোড দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আজকে শফিকুল জিরো টু এস এইচ এফ আই কিউ ইউ এল আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন শফিকুল জিরো টু লিখে এই প্রোমো কোডটা ব্যবহার করলে আজকে যে রকমের যে কোনো প্রোডাক্টের উপর নর্মাল যে ডিসকাউন্ট আছে তারপরে এডিশনাল পাঁচ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেতে যাচ্ছেন আপনারা শফিকুল ভাই সালামার কোড আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া হ্যাঁ আমি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আমি ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন জি অবশ্যই সামনে শিখছি তারা হয়তো নিজে থেকে ভুল ত্রুটি না করে আমাদের কথা আপনার কথা শুনে সেটা ঠিক করে নিতে পারেন সেখান থেকে কিভাবে কর্পোরেটে গেলেন সেখান থেকে আবার আপনি একটু অফ নিলেন আবার পড়ালেখা করলেন আবার গেলেন দেন আপনি নিজের বিজনেসে চলে গেলেন এই পুরো জার্নিটা একটু ধীরে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললে আমরা সবাই বুঝতে পারবো ধন্যবাদ ওয়ান্স এগেইন থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ইটস মাই রিয়েল প্রিভিলেজ অ্যান্ড অনার হ্যাভিং মি ওভার ইয়ার এবং আপনি আপনারা অবশ্যই জানেন যে রকমারি যে একটা ডাইমেনশন এনেছে রকমারির যে চিন্তা ভাবনা এবং এখানেও একটা আধুনিকতা আছে আপনার প্রোগ্রামগুলো আমি আপনার প্রোগ্রামগুলো শখ ভাই প্রোগ্রামগুলো দেখলাম ওয়ান্স এগেইন আই মানে আমাদের কমিউনিটি এই অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্সের কমিউনিটির প্রবলি আমি একমাত্র রিপ্রেজেন্টেটিভ সেই অর্থে আমাদের কমিউনিটির থেকে রকমারি এবং জাভেদ ভাই আপনাকে এবং ওভারঅল যারা এর পিছনে উদ্যোক্তা আছে প্রত্যেককেই আমি সাধুবাদ জানাই বেসিক্যালি আমি আপনার সঙ্গে ইনফরমাল কথা বলার সময় যেটা বলছিলাম আমার কিন্তু আর একটু ইন্টারেস্টিং আমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সায়েন্সে ছিলাম আমরা কাছাকাছি বয়স আমাদের বুঝতে পারবেন যে আমাদের সময়টা কেমন ছিল আমি যখন একই ব্যাচের রাইট রাইট তো আমি যখন আপনার আমি ছিলাম কিন্তু সায়েন্স উইথ মানুষ যেটা করে সেটা হচ্ছে বায়োলজি এবং বোটানি নেয় আমি ওটা না নিয়ে আমি অ্যাকাউন্টিং ফোর্স সাবজেক্ট নিয়েছি এবং এটি এসএসসিতেও ইউনিক ছিল ইন্টারমিডিয়েটে যখন ভর্তি হতে গেলাম তখন আমার আমি আমার বাবা গভর্নমেন্ট সার্ভিস ছিলেন উনি পানি উন্নয়ন বোর্ডে হেড অফ অ্যাকাউন্ট ছিলেন তখন আমি আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট বাঘেরহাট থেকে ইন্টারমিডিয়েট করেছি তো আমি যখন এনরোল করতে চাইলাম আমার যে আমাদের যে আপনারা জানেন যে তখনকার যে ক্লার্ক যারা ছিল হেড ক্লার্ক বলা হতো উনি খুব কনফিউজ যে আপনি এটা করতে পারো ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট তুমি এটা করতে পারো না তো তুমি তোমার ভর্তিটা হেল্ড আপ করছি আমি যশোর বোর্ডে যোগাযোগ করব যদি এমন হয় যে অ্যাকাউন্টিং পরীক্ষা এবং ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষা ম্যাথমেটিক্স মানে হায়ার ম্যাথমেটিক্স আপনি যদি সায়েন্সের স্টুডেন্ট আপনি জানেন হায়ার ম্যাথমেটিক্স হায়ার সাবজেক্ট ফোর সাবজেক্ট অ্যাকাউন্টিং আমার তখনকার দুটো টার্গেট ছিল আমার শারীরিক একটু টেস্ট এর একটা সমস্যার কারণে আমি যখন যেতে পারি না আমার সেকেন্ড অপশন রেডি করা ছিল যে আমি চার্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পড়বো এই প্রফেশনে যেহেতু আমি বুঝতেই পেরেছেন যে সায়েন্স রেখেছি সঙ্গে সঙ্গে এবং আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে যারা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বেসিক সায়েন্স পড়ে তাদের কিন্তু অনেক ওয়াইড হয় আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন আমাকে অনেকেই বলে যে আপনি সিএমএ মাত্র দুই বছর আসলে অফিসিয়ালি আড়াই বছর হলো দুই বছর লেগেছে 
যেখানে এভারেজ ছয় সাত বছর এখনো লাগে হ্যাঁ তো আপনি দুই বছরে কিভাবে করলেন অথবা আঠারো মাসে সি এ কিভাবে করলেন আমি সবাইকে খুব বিনয়ের সাথে একটা কথা বলি এটা আমার কোন যোগ্যতা না আমি যেহেতু সায়েন্সে পড়তাম সায়েন্সে আমাকে অনেক ওয়াইড চিন্তা করার চিন্তা দিয়েছে অনেক ডিফারেন্ট আসপেক্টে এবং আমার কাছে অ্যাকাউন্টিং ইন্টারেস্টিং মনে হয় এবং এর সাথে আমি কিন্তু মিক্স করতে পারি ডিফারেন্ট একটা প্রপোজিশন হয় ডিফারেন্ট একটা মিক্স আপ হয় যেটা একজন পিওর ধরেন কমার্স পরে আসছে তার যে চিন্তা চেতনার তার যে ব্যাপারটা আমারটা একটু ডিফারেন্ট হয় এনিওয়ে তো আমি তারপরে গ্রাজুয়েশন করেই ঠিক টু থাউজেন্ড টু তে এসছে সিএম এ তে ভর্তি হলাম শেষে এবং আমি খুব অল্প সময়েশন আপনি আমি হচ্ছে যে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এরপরে পলিটিক্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স করেছি ফ্রম আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যাকাউন্টিং তো আমার অনেকেই পাগলামি বলে বাট আমি আমি পার্সোনালি ফিল করি যে ডাইভার্স লেখাপড়া ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট এবং আমি আপনাকে অ্যাসিওর করতে চাই এর কোনোটাই কিন্তু আমার সার্টিফিকেট নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না সার্টিফিকেট নিয়েছি অন্য কারণে কারণ না হলে পড়া হয় না বা কেউ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না আপনি যদি এখন অ্যাকাউন্টিং পড়েন আপনি আমি আমি আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে দেখছি অ্যাকাউন্টিং এর কাজ করেছেন বা রেদার আপনি যে বুয়েটের স্টুডেন্ট তার মানে আপনি যে কোনো জায়গায় ভালো করবেন আমি অ্যাসিওর আমি শিওর যেটা হবে বাট আপনি যদি মনে করেন কোর ফাইন্যান্সে ইউ লাইক মাহাতাব ভাই আপনি সিএফও থেকে সিও আপনি আপনার ট্র্যাকেও আপনি সিও হবেন বাট অ্যাকাউন্টিং ট্র্যাকে গেলে আপনাকে কিন্তু হেল্প করতে একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি এখন কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং হয়তো আপনি খুব ভালো বুঝেন যেহেতু কাজ করেছেন বাট মানে পারসেপশন মানে মানুষ অ্যাফিলিয়েট করে যে তার অ্যাকাউন্টেন্ট না মনে করবে যে না ও সো বা অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডে তো সে না যেমন আমরা অনার্স মানে বিবিএমবিএ প্লাস সিএসিএমএ চার্টার সেক্রেটারি করেছি এলএলবি করেছি যাই হোক তো পরে আমি খুব ইচ্ছা ছিল যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি করব শুরুতে বাট যেটা হয় একদম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি মাই ফাদার ওয়াজ এ ফার্স্ট ক্লাস নন গেজেটেড गवर्नमेंट অফিসার এবং খুব অনেস্ট মানুষ ছিলেন সো আমাকে যেটা করতে হয়েছে সিএ তে গেলে তো আসলে ওই ওই সময় 1650 টাকা অ্যালাউন্স আমার চলে না সো আই हैव স্টার্টেড সিএমএ এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্ট টাইম করা শুরু করলাম বিভিন্ন এনজিও তে পরবর্তীকালে আমি সিএমএ কোয়ালিফাই করার ঠিক আগে আগে আমি সেনাফি এভেন্টিজে আবার নতুন করে রিইনভেন্ট করলাম তো ওখানে আমার মনে হলো তখন আমার যে চ্যালেঞ্জটা হয়েছে যে আমি ফিক্সড অ্যাসেটে কাজ করতাম তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আইটি সঙ্গে কিছু কাজ ছিল তো এই বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে সানাফির ফ্যাক্টরিতে টঙ্গিতে বিভিন্ন জায়গায় যে যে অনেক সিনিয়র বসদের রুমে যে তার আইটি একটা প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো যে ফিক্সড অ্যাসেটটা ফুল অ্যাড পারে আনা অনেক এলোমেলো আছে রেকর্ড ঠিক নেই তা আমাকে বলা হলো সমস্ত ফিক্সড অ্যাসেট ট্যাগিং করে অ্যাসেট করতে হবে তো দেখা গেল একজন সিনিয়র ডিরেক্টর রুমে যাচ্ছি ওনার ল্যাপটপে শুধু এটা স্টিকার করব হ্যাঁ এটাই আমার কাজ উনি হয়তো পাঁচবার ঘুরিয়েছেন হুম হয়তো বলছেন মিটিং এ আসে অথবা ওনার পিএস বলছে যে পরে আসেন তো আমার দেখা গেল তিন দিন একজন ডিরেক্টর পিছে ঘুরতে হয়েছে যে ওনার স্টিকারের ল্যাপটপটার উল্টা পাশে একটা স্টিকার দিয়ে দিব তখন আমার মনে হলো যে আসলে তো আমি সিএমএ করেছি একটা প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে এত লেখাপড়া করলাম খারাপ স্টুডেন্ট ছিলাম না অ্যাটলিস্ট আমার এলাকায় আমি সবচেয়ে ডিস্টিংশন পাওয়া ওই সময় হ্যাঁ এসএসসি তে এবং ইয়ে আমার কাছে মনে হলো যে আর বয়সটাও কম মাত্র তখন বুঝতেই পারছেন আপনি তো একই বেজের তখন আমাদের তেইশ বছর বয়স চব্বিশ পঁচিশ চব্বিশ বছর অফিসিয়ালি তেইশ আর চব্বিশ বছর অ্যাকচুয়ালি বয়স তো তখন মনে হলো যে আই আই শুড ডু ফর সি এ দেন আমি ওই সময় যে প্রাইজ অটোর স্কুপার্স অ্যাসেট ফার্ম ছিল একাশেমান কোম্পানি আমি সেনাফিয়ামেন্টিস লেফট করে ওখানে জয়েন করি আর্টিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে এবং প্রবাবলি আই ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট আর্টিকেল স্টুডেন্ট ইন বাংলাদেশ বিকজ ওই সময় আমাকে টেন থাউজেন্ড টাকা দেওয়া হতো আর্টিকেলদের মিনিমাম পেমেন্ট ছিল ষোলোশো পঞ্চাশ বাট আমি যেহেতু সিএমএ করে গেছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ আপনাদের আপনি রবিতে কাজ করেন তখন ছিল একটেল ওখানেও আমি কাজ করেছি চিটাঙ্গায় আপনাদের একটা ব্রাঞ্চ ছিল ওখানে আমি কাজ করেছি আপনাদের এখানেও কিছুটা কাজ করার সুযোগ হয়েছে তো আমি যেটা হয়েছে কোর্স ছিল আমার দুই বছর যেহেতু আমি সিএমএ করে গেছি সেই দুই বছরের দেড় বছরের মাথায় আমার সিএ কোয়ালিফাই হয়ে গেল তারপর আমি অডিট ম্যানেজার অডিট অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার বলে সেটা হিসেবে ছিল তখন আমি আপনি যেটা বললাম আপনার এখানেও কাজ করেছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে আমাদের টিম আমি কাজ করেছি বিভিন্ন কাজের সুযোগ আছে লট অফ এমএনসি লাইক আপনার নোভার্টিজ অ্যাভেন্টিজ গ্ল্যাক্সো ইভেন রোস অনেক জায়গায় কাজ করেছি পরে আমার মনে হলো যে আমি আর যেহেতু প্র্যাকটিস আসবো অনেক পরে এবং আমি ধরে নিয়েছি ফর্টি শুড বি দা মাইল স্টোন টু স্টার্ট মাই ওন বিজনেস আমি নিজে একটা
তো ওইটা হচ্ছে ইয়ে আপনার মিডল ইস্টে হুম তো যে কারণ কারণেই তখন জাস্ট বিয়ে করেছি বিভিন্ন কারণে যাওয়া হয়নি তো আই জয়েন শান্তায় যে জিএম জিএম ফাইনান্স পরবর্তীকালে আমি জিএম করা হলো সো আই ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট জেনারেল ম্যানেজার ইন শান্তা হোল্ডিং যেটা খুব ব্র্যান্ডেড কোম্পানি এবং হেড অফ ফাইনান্স ওখানে দুই বছর কাজ করলাম মানে আমি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং প্রপোজিশন আপনাকে বলি সেটি হচ্ছে আমি যখন শান্তায় জয়েন করি তখন আমার আঠাইশ অ্যাপ্রক্সিমেটলি সাতাইশ প্লাস বয়স আর আমাকে যিনি রিপোর্ট করতে ডাইরেক্ট ডেপুটি ম্যানেজার ছিল উনি শান্তাতেই কাজ করছেন বাইশ বছর সো মানে চ্যালেঞ্জ তো দেখেন তাকে কিন্তু আমাকে কি করা যেত আইদার বয়স অন্য বিবেচনা আমি তখন চিন্তা করেছি যে আমি ওনাকে রেগুলার এডুকেট করব উনি যেহেতু অনেক আগে কোর্স করেছেন কারেন্ট জিনিসগুলো জানেন না ওনাকে আমি আইএফআরএস এর কিছু জিনিস শিখাতাম উনি ট্যাক্স শিখাতাম বিজনেস কমিউনিকেশন এই যে ওনারা একবার মনে ঢুকলো এরপরে আমি দুই বছর কাজ করেছি এখন পর্যন্ত যদি বলি যে ভাই আমার একটা হেল্প লাগবে সবচেয়ে আগে পাই যাই হোক এরপরে আমি শান্তা ছেড়ে আমার কাছে মানে ডাইভার্স এক্সপিরিয়েন্স থাক লাগবে তখন রহিম আফরুজ এর একটা ইউনিট ছিল এটা শ্রীলঙ্কান জয়েন্ট ভেঞ্চার তো সেই অপলগে শ্রীলঙ্কাও কয়েকবার গেলাম ওটা সি আপনি কি কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন যেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন যারা মেজর স্টেক হোল্ডার তাদের একটা ছিল হচ্ছে সিআইসি অ্যাগ্রো বলতো খুব বিগ বিগ কোম্পানি ইন শ্রীলঙ্কা তো রহিম আফরুজের সঙ্গে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার হলো ওই কোম্পানি হেড অফ ফাইন্যান্স হিসেবে জয়েন করলাম তো তারপরে যেটা হলো ওটার খুব প্রসপেক্ট একটু চ্যালেঞ্জিং হলো রহিম আফরোজের একটু ইন্টারনালি কিছু প্রবলেম পাচ্ছিল ফান্ড থেকে শুরু করে সো দেন আমার কাছে মনে হলো যে আসলে একটু চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে শ্রীলঙ্কা থেকে প্রেসার দিচ্ছে আমি ঠিক ব্যাটে বলে ম্যাচ করা দিই শ্রীলঙ্কা বলছে যে ইকুইটি কেন রহিম আফরোজ দিচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন ইস্যু দেন আই লেফট রহিম আফরোজ অ্যান্ড জয়েন কল্লোল গ্রুপ অফ কোম্পানিস যারা একই সঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের ট্রেডিং বিজনেসের ট্রান্সকমের সঙ্গে সঙ্গে তারাই কিন্তু শুরু করে যে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন বিজনেস পাইনের কিন্তু কল্লোল আপনার সেই আপনার পারফেক্টি ভ্যান বল ভ্যান বেলে বলেন অথবা মেরিকো বলেন আমি ইস্যু না আপনারা সবকিছু বাকি শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমার এখানে একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম পাচ্ছি আমি আমার মনে হয় সবকিছু ভাই এখান থেকে বের হয়ে গেছেন আমরা খুব ভালো একটা ডিসকাশনের মধ্যে ছিলাম ব্যাক স্টেজ থেকে আমাকে যদি একটু কনফার্ম করা যায় আমি কি লাইভে আছি এখন পর্যন্ত আমাকে কি কন্টিনিউয়াসলি পাওয়া যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে যদি একটু কিছু কমেন্ট বা প্রশ্নগুলো যদি একটু দেওয়া যায় তাহলে আমরা আমি সেগুলো একটু রিড আউট করতে পারি ইন দা মিন টাইম আমরা সফিকুল ভাইয়ের কাছে শুনছিলাম খুবই ডাইভার্স একটা ক্যারিয়ার এবং আমি আসলে অন্য যে ছয়জনের সাথে কথা বলেছি শুরুর পার্টটাতে আসলে এত সময় আমি কাউকে দেইনি তার মধ্যেই কথা বলে ফেলেছি বাট চার বছর আমি কল্লোলে কাজ করেছি এই সময় দুটো জয়েন্ট ভেঞ্চার স্পেশালি আমার লার্নিং টা এখানে হয়েছে ইয়াং যারা আমাদের শুনছেন আমি দেখি কমেন্ট গুলো দেখলাম অনেকেই আছেন আমার কাছে এটা লার্নিং অপরচুনিটি মনে হচ্ছে ইয়াং থার্টি ইয়ার্স এ থার্টি ইয়ার্স এজে আমি গ্রুপ সিএফও হয়ে গেলাম তো এটা অনেকে কিন্তু অন্য হবে নেয় তারা লার্নিং খুদাটা বন্ধ হয়ে যায় জানার খুদা বন্ধ হয় বাট আমার কাছে মনে আছে যে আমি কল্লোলের এমডি সাহেবের সাথে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করেছি আমার মনে হয় যে করি নাই কবে কবে এটা গুনতে পারবো কারণ লোকাল কোম্পানি আপনাদের এমএনসি স্টাইল আমি এমএনসিতেও কাজ করে আসছি ওখানে তো আসলে সঙ্গে সঙ্গে সুপার স্টার গ্রুপ হচ্ছে হাংরি একটা কোম্পানি এটা দিস ইজ দা কোম্পানি ফার্স্ট টাইম এখন আমরা লাইটিং এ লিরিক করছি আপনি এলইডি লাইট বলেন বা যে কোনো লাইটিং এ বলেন এবং ট্রান্সকম সরি আপনার ফিলিপস এর মতো মাল্টিনেশনাল কোম্পানি কে ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশে মার্কেট শেয়ারে কিন্তু নাম্বার 1 চলে যায় সো এরকম একটা কোম্পানি যেখানে আসলে ইউথ দের কাজ করে এবং এখানে স্পন্সররাও খুব মানে এমপ্লয়ি দের এমপাওয়ার করেন সো আমি এখানে কাজ শুরু করি এবং আলহামদুলিল্লাহ অলমোস্ট টু থাউজেন্ড এইটিন এর পুরো সময়টা এখানে ছিলাম ফাইন্যান্স ডিরেক্টর হিসেবে বাই দিস টাইম আমি এসিপি ইমপ্লিমেন্ট করেছি এখানে এটা লোকাল কোম্পানির জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল টেক টেকনোলজির পয়েন্ট অফ ভিউতে আমার কন্ট্রিবিউশন অনুযায়ী যখন আমি ফার্ম করার জন্য মানে জবে ইয়ে করলাম আমি রিজাইন করলাম তখন আমার বোর্ড স্পেশালি আমার এমডি সাহেব বললো যে আপনাকে আমরা ছাড়ছি না আপনি আমাদের সাথে থাকেন সো আমাকে নমিনেটেড ডিরেক্টর করা হলো আমাদের একটা এসবিও করেছি বিস সলিউশন নামে একটা আইটি ফার্ম ওখানে সাটেন একটা স্টেক দিয়ে আমাকে বোর্ডে রাখা হলো এবং আমি আমার ফার্ম শুরু করলাম 
সো এই আর গত দুই বছর ধরে ড্রেন রোল প্লে করছি অনেকগুলো বড় গ্রুপে কনসালটেন্সি করছি যেমন আকিস গ্রুপে পার্ট টাইম একটু কনসালটেন্সি করি সুপারস্টার গ্রুপে তো আছি যেহেতু ওখানে বোর্ডে আছি কনসালটেন্সি করতে হয় ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজার হিসেবে এবং ইয়ে আর নিজের ফার্ম তো আছে ড্রয়িং <laughs> <laughs> গত কয়েকদিন ধরে একটা জিনিস রেজোনেন্স হচ্ছে আমি যাই না এটা কি কোনো একটা কাকতালীয় ভাবে হচ্ছে কিনা আমি যাই না সব স্পিকারই বলতেছে যে সায়েন্স থেকে আমি পড়েছি কিন্তু আমি ডাইভার্স হয়েছি আমার কোনো সমস্যা হয়নি বরং আমি ভালো করছি কথাটা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে বলেছে হ্যাঁ কিন্তু একই কথা আমি বারবার অনুরণন পাচ্ছি সো প্রবাবলি আমাদের শ্রোত দর্শকদের জন্য এখানে একটা বড় লার্নিং হয়তো আছে সেটা হচ্ছে যারা হয়তো সায়েন্সে পড়ছেন সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়ছেন এবং সবগুলো আপনি জানেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে পড়াটা কিন্তু আমরা নিজের ইচ্ছা মতো সাবজেক্ট অনেক সময় পাই না অনেক সময় আমাদের পাওয়া হয় না তাদেরকে একটু কাঠখুটটা হয় বলে মনে হয় খুব একটা বেশি কথাবার্তা বলে না মানুষের সাথে চুপচাপ নিজের মতো করে কাজ করে ভুল বের করে দেয় দ্রুত এবং এদের কাছে মানুষজন ঘেসতেও চায় না আমার মনে হয় আমি শিওর না কিন্তু বেনিফিট অফ ডাউট দেন আমাকে সো বাট আপনার সাথে কথা বলেছি আজকে আরেকবার কথা বলেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি খুবই একটা হাস্যজ্জন লোক খুব ইজি গোয়িং এক্সট্রোভার্ট অনেক এলাউ করেন মানুষকে তো আপনি কি ডিফারেন্ট না আমাদের ধারণা ভুল অ্যাবাউট ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং তাদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলছে তাদের মাথায় যদি কোনো কারণে একটা পেরেক ঢুকানো হয় সেই পেরেকটা মাথায় ঢোকার পর স্ক্রু হয়ে যায় বুঝতে পারছেন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্টদের সম্পর্কে ধারণা এর থেকে যদি আপনি একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেন কারণ একশো জন অ্যাকাউন্টেন্ট এর যে মানসিকতা সেখান থেকে আপনি যদি ওই একশো জনের পায়ের ফাইভ পার্সেন্ট থাকতে পারেন যেমন আমি বাংলাদেশ এইচআর সোসাইটি বিএচএস এর মেম্বার বাংলাদেশের বোল্ড এর মেম্বার আপনার এখানে যারা গেস্ট এসেছেন গত কয়েকদিনে প্রত্যেকেই পার্সোনালি আমার খুব ভালোভাবে চিনেন তো এই যে মানুষের সাথে মেশার ব্যাপার এটি আমাকে ইউনিকনেস দিচ্ছে আমার প্র্যাকটিস আমার ফার্ম কি পরিমাণ যে হেল্প করছে সো অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়া মানেই আপনি নেগেটিভ নো বলতে হবে নট নেসারিলি সরু চশমা পরে ব্যাক অফিস থাকতে হবে আপনাকে কেউ আসলেই খুব একটা বাজেটে আছে কিনা এলাউ করা যাবে কিনা এই অ্যাপ্রোচটার বোধ হয় চেঞ্জ আসছে গ্লোবালি আপনি দেখেন আজকে কিন্তু মাহাতেব ভাই আরিফ ভাইরা কিন্তু রেয়ার না এটা কিন্তু গ্লোবাল পেন বলে যারা কোর ফাইন্যান্সে আপনার ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেড এর যে কোম্পানিগুলো আছে সেখান থেকে দেখবেন তার প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট অ্যারাউন্ড সিওর আসছে অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড গ্লোবালি এখন প্রচুর হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট আসছে আবার একটা তথ্য আছে এই ফর্টি পার্সেন্ট এর প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট টপ করেছে তারা তার মানে রেস্ট সিক্স পার্সেন্ট ডিফারেন্ট জায়গাতে ইঞ্জিনিয়ারিং আসছে সেলস মার্কেটিং এতে প্রচুর আসছে তো তাদের সাকসেস রেট অ্যারাউন্ড ফিফটি বাট অ্যাকাউন্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড যারা তারা কিন্তু হয়েছে আপনার প্রায় সেভেন্টি 
আমি আমার প্রফেশন কে ডিপেন্ড করছি না এটা তো গ্লোবাল রিসার্চ আপনি খুঁজে নিতেই পারবেন আমার কাছে যে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে এবং আমি একটা জিনিস দেখেছি এই যারা সিও হয়েছে তাদের কমন একটা অ্যাট্রিবিউট ছিল দে আর ভেরি প্রফেকুল পিপল দে আর ভেরি ওপেন দে আর রেডি টু লার্ন দে আর রেডি টু কোপ আপ উইথ দ্য চেঞ্জিং সিচুয়েশন দে আর দে আর ভেরি কসাস প্রতিদিনই পড়ছে তারা টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড তারা নতুন কতুন লার্নিং এবং আনলার্নটা প্রচুর করতে পারছে কারণ আমি সেই টু থাউজেন্ড থ্রি থ্রি থেকে সিএম এ তে অ্যাকাউন্টিং কেটে পড়েছি তার ভিতরে যে কত চেঞ্জ এসেছে সো আমি যদি সেটিকে ধরে রাখতাম ওটাকে আনলার্ন করে রিলার্ন না করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমি অবসলিট হওয়ার একটা চান্স থাকতো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কিন্তু সবসময় ব্যাকডেটেড মনে মনে করতো বাট এই যে সময়ের সাথে সাথে প্রতিদিনই শিখছি প্রতিদিনই লাঞ্চি এবং আমার মোটামুটি একটা কমন কথা বলি এটা অনেকে আমার ক্লোজ সার্কেল জানি যে দুই ঘন্টা রেগুলার আমার পড়তেই হয় যত কাজ থাকো সো সেটা অনেক সময় ডিজিটালিও পড়ি নট নেসেসারি যে এখন তো শর্টকাট তো আছে আপনি সবসময় অনেক সময় দেখা যায় একটা কুইক একটা বিষয় সম্পর্কে কুইক জানতে চাইলে একটা বই পড়ার থেকে ইউটিউবে সার্চ করলে যে পরিমাণ কন্টেন্ট আছে এবং আপনি যদি রিয়েলি জানতে চান আপনি তো এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই আপনি অ্যাকাউন্টিং এ ইউ আর এক্সপার্ট আমার বইগুলো মানে মাসাল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় সমর্দিত হয়েছে রকমারিও আমার পার্টনার দীর্ঘদিন ধরে আমার অ্যাকাউন্টিং বইগুলো বিক্রি করছে বা আমার আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির কিছু অ্যাকাউন্টিং প্রফেসররা আমার বই কালেক্ট করেছে প্রায় ফিফটি অ্যারাউন্ড বুকস আমার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের উপরে দুটো বই আছে পার্ট ওয়ান পার্ট টু কোশ্চেন হচ্ছে কিন্তু আমার তো মেশিন লার্নিং সম্পর্কে একটু জানা উচিত আমার তো রোবটিক্স সম্পর্কে জানা উচিত আমার তো ক্রিপ্টো কারেন্সি সম্পর্কে একটু হলেও জানা উচিত তা নাহলে তো একটা পর্যায়ে মনে হবে যে আমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি সেটি হচ্ছে একসময় বলা হতো জ্যাক অফ অলট্রেড মাস্টার অফ নান আমি মজা করে বলি এখনকার সময় এসে জ্যাক অফ সাম ট্রেড একটা দুটা হাসতে হবে আর সরি জ্যাক অফ অলট্রেড মাস্টার অফ সাম বলি আমি মানে বিষয়টা হচ্ছে যে ধরেন দু একটা বিষয় কিন্তু আপনাকে একটা কোর কম্পিটিশন একটা পর্যায়ে আপনি আসলে এত চেঞ্জ হচ্ছে এত বেশি ডিসটারপশন হচ্ছে আপনি কখন যে আপনি এটাকে হারাই ফেলবেন আপনি কোর অ্যাকাউন্টেন্টদের যারা ডেটা এন্ট্রির কাজ করে এরকম প্রচুর লোকের চাকরি চলে যাবে এটা আপনি গ্লোবাল পিডাব্লিউসি রিপোর্ট দেখেন এগুলো জানতে পারবেন সো আমার কাছে মনে হয় যে নিউ স্কিল শেখার জন্য আমরা এজ অফ ফর্টি ওয়ান আমি কিন্তু প্রতিদিনই পড়ি এবং চেষ্টা করি আই এম ভেরি হাম্বল ইন দিস রিগার্ড এবং আই মাস্ট একনলেজ যে প্রচুর সবার কাছ থেকে শিখি অনেকের কাছ থেকে শিখি আপনার আপনার যে গত কয়েকদিনে যারা এখানে গেস্ট আসছেন আপনার প্রোগ্রামে আমি একটু সময় করে দেখলাম এবং এত জানতে পারলাম এখান থেকে আই আই মাস্ট বি ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ওয়ান্স অ্যাগেন ইউ অ্যান্ড ইউর এই এফোর্ট জাভেদ ভাই शिखते <laughs> आग्रह क्या तैर लेजारोस्टिंग সো যে ডেটা এন্ট্রি করছে এই রিপিট জব গুলো কিন্তু খুব থ্রেটে থাকবে যারা রিপিট একই নেচারে বারবার করছে ইনোভেশন কম আর যারা ইন্টারপ্রেটার যারা অ্যানালাইসিস করছে যারা ব্যালেন্স শীট অ্যানালাইসিস করে আউটকাম ম্যানেজমেন্টের সামনে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন তো তাদের জবটা থাকবে তো আমার কাছে অলওয়েজ মনে হচ্ছে যে ডিজিটালাইজেশনের সময় আজ থেকে এসএপি ইমপ্লিমেন্ট করলাম একটা লোকাল কোম্পানিতে আমরা সম্ভবত 41 কোম্পানি ইন বাংলাদেশ 
खूब बस लोक जैगा जब संगे संगे आई टी एक मेम्बर President plus, I mean, actually, regular faculty. See, I'm busy job. Say, in 2010 to 14, regular. See, I'm. I mean, finance for non-finance session. Nitha. One company zero gate. See, the basic accounting. See, that just no. So, ita we period. I'm a good, good period. See, look, I'm not. So, I'm just a very simple. See, I'm. See, I can just. I'm accountant, but I'm a good taxi. See, I'm. I'm a good IT. See, one of the things better. Jana chista kollam. Jana chista kollam. At least, I'm a good core competent. See, I'm. I can't show you. No, easy. See, but I'm a good. प्रोग्रामिनेट कर CFO Foundation President जैसे मीटिंग कर मार्केट कागज के आधुनिकेस दर्शकर्शिंग सार्टिफिकेशन कोर्स गुरु जा चार बच्चों 
এবং এইজটাও কিন্তু অনেক কম আজকে আপনি হয়তো অ্যারাউন্ড ফর্টি আপনি হয়তো অনেক কিছু বোঝেন ডানে বাবে সামনে কিছু কিন্তু আমি শিওর আপনার বাইশ তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে এই ম্যাচুরিটিটা কিন্তু ছিল না তাহলে ডিমেল হওয়ার চান্সও তো ওই রকম সময় আসলে একটু বেশি আবার পরিবার থেকে অনেক সময় চাপ থাকছে যে আমি হয়তো একটা ষোলোশো টাকা রেমুনারেশনে কাজ করছি কিন্তু আমার তো পরিবারকে কিছু দিতে হবে যেটা আপনিও প্রাইমারি স্টেজে কিছু দিন ফিক্স করেছেন এই সব কিছু মিলে যারা স্ট্রাগলিং লাইনটায় ঢুকতে চায় আপনি তাদেরকে কি পরামর্শ দিবেন দেখুন একদম খুব চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন করেছেন সেটি হচ্ছে যে এখনকার সময় এসে কিন্তু আপনি আমরা যেটা সাজেস্ট করি আমাদের সময় যেটা ছিল না আপনি ইভেন নট অনলি জব আপনি সি এ ফার্মে আর্টিকেল শিপ আপনি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমি মনে করি যেমন আমরা আপনি জ্যাকমার কথা দেখেন না কেন জ্যাকমা তার কথায় বারবার বলছে যে আমি আমার ছেলেদের ছেলে মেয়েকে কিন্তু টপার হতে বলছি না এক দুই তিনে থাকতে বলছি না আবার বেগ বেঞ্চের হতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে মিডলে থাকুক তার সিজিপিএ ভালো থাকুক অ্যাভ স্ট্যান্ডার্ড থাকুক কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে তার আদার যে ইস্যুগুলো আমি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমি যে ইনকাম করতাম আমরা অনেকেই জানে যে এই টিউশনি করতাম ছোটখাটো কনসালটেন্সি করতাম ছোটখাটো আপনার মানে পার্ট টাইম জব করতাম অন্য সি এ ফার্মের আন্ডারে পরীক্ষা শেষ সি এম এর সো আমি চলে যেতাম যখন আমি ফুল টাইম জবে জয়েন করিনি সো আমার মনে হয় এটা আমাকে হেল্প করছে যে জব ছেড়ে যেও সি এ পড়তে সো আমি স্টুডেন্টদের বলবো যে আপনার ড্রিম যদি হয় টু বি এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট আপনার ইনকাম কনস্টেন্ট আছে আমাদের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমার আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা বাঘেরহাটের কোন অঞ্চল থেকে আসা অথবা রংপুর থেকে আসা এবং আমি আই এম শিওর যে উই আর অলমোস্ট সেমিলার একটা সোসিও কালচারাল একটা ইকোনমিক্যাল ফ্যামিলির থেকে আসা তো আমাদের যেহেতু আমরা উত্তরাই এই এই স্ট্রাগলটাকে মোটামুটি একটা লেভেলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এসছি তাদের কাছে এই হচ্ছে যে আপনি আসলে আপনি ডাইভার্স করেন আপনার ইনকাম আপনি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে সঞ্চয়ের মনোযোগী হন কিছু কাজ করেন সো দেখা যাবে আপনি অনার্স করার পরেই সি এ ফার্মে যান মাস্টার্সটা কিন্তু অনেকেই মনে করে যে বিবি এর পর এম বি এ শেষ করে আসতে হবে এখানেও আমার একটু আপত্তি আছে উন্নত বিশ্বে আসেন যিনি একাডেমিশিয়ান না হন উনি কি মাস্টার্স করেন সো আমার মনে হয় মাস্টার্সটা পরে করেন আমি চার তিনটা মাস্টার্স করেছি বাট সেগুলো সবই করেছে জবে থেকে হ্যাঁ সো আপনার তো মানে এই যদি আপনি ধরেন গ্রাজুয়েশন করতে করতে আমাদের দেশে বাইশ তেইশ বছর লেগে যায় এরপরে মাস্টার্স করতে আরো দুই বছর লেগে সি এতে গেলে ইস চ্যালেঞ্জিং আমার কথা হচ্ছে যে বাইশ বছরের ভিতরে আপনার বিবি এর লাস্ট বছর গুলোতে টিউশনি করে হোক পার্ট টাইম জব করে হোক কিছু সেভিংস করেন বাবা মার যে খরচটা দেয় সব আপনার বন্ধুদের আড্ডা না মেরে একটা নিজে স্বাবলম্বী হন এখন সুযোগ আছে দেন আপনি যখন সি এ পড়তে গেলেন এখন কিন্তু সম্ভব পার্ট টাইম ইউনিভার্সিটিতে আমি অনেককে চিনি রমন রমনা বড় বড় ফার্মে পড়াচ্ছে তার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিডল ক্লাস সে কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিচ্ছে এবং এখন কিন্তু এগুলোতে খুব অল্প টাকা দেয় তা না কিন্তু সো ইফ ইউ আর রিয়েলি ডিজায়ার দ্যাট ইউ 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 উইল বি কোয়ালিফাই অ্যাজ এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট সো ফাইন্যান্সিয়াল কনস্টেন্ট আপনাকে কোনোভাবেই আটকায় রাখতে পারবে না আপনাকে বাধা দিবে না আই এম অলমোস্ট শিওর সো আমি মনে করি যে ডিজায়ার যদি হয় যে আপনি করবেন তাহলে এটা আপনি নিজের প্ল্যান করতে হবে অনেক যত যে যত ফ্রি থাকে যার প্রচুর অ্যাভান্ডেন আছে আপনি দেখেন আজকে আমাদের পনেরোশো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট যদি ধরেন পনেরোশো সি এম এ ধরেন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেন ঢাকাতে যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে ইংলিশ মিডিয়াম ইয়ে পড়েছে তারা দেশের বাইরে চলে গেছে আমাদের মতো টিপিক্যাল ফ্যামিলির থেকে মোট দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট যারা আসে আছে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হচ্ছে আপনি প্রত্যেকে আপনি ইভেন যাদের নাম বললেন আপনি এদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন সিমিলারই হবে সীমা সব মিলে আমার মনে হয় যে পাঁচ হাজারে বেশি নেই তো যদি দুই লাখ কোম্পানি একজন করে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট লাগে সেখানে মার্কেট দুই লাখ সেখানে আপনি পাঁচ হাজার আছে দেখেন কতটা একটা কিন্তু ডিমান্ড সাপ্লাই একটা গ্যাপ আছে ইকোনমিক্স এ বলে ইফ দেয়ার ইজ এ সার্টেন ডিমান্ড আপনার সাপ্লাই কম থাকলে তখন তো প্রাইস বাড়বে সো কেন একজন আমি টু থাউজেন্ড এইটে সান্তাতে তখনকার সময় কেন দুই লাখ টাকা স্যালারি কেন একটা ফুল টাইম গাড়ি নিয়ে জয়েন করতে পারছি অ্যাট দ্য এজ অফ টোয়েন্টি এইট এটা কিন্তু অনলি ডিউ টু যে ওই সময় কিন্তু আরো স্ক্যাটার ছিল এখন কিন্তু চার আগানের বেড়েছে সো আমি পার্সোনালি ফিল করি যে আপনাকে ভালো কিছু পেতে হলে আপনাকে কিছু পরিশ্রম করতে হবে এর পিছনে অনেক না পাওয়ার গল্প থাকবে অনেক পরিশ্রম থাকবে কিভাবে থেকেছি এই সময়টাতে ইভেন আমি একটা শুধু অ্যাড করি যে আমি মোটামুটি রেগুলার নামাজ পড়ার চেষ্টা করি আমি 
অনেক দিন গিয়েছে যে আমি পার্ট টাইম জব করে বা জব করে এসে দশটাতে গোসল গোসল করে নিজে নিজে রান্নাও করতে হয়েছে আজিজ সুপার একসময় থাকতাম আপনি নিশ্চয়ই মনে করতে থাকবেন যে কিভাবে থাকতাম একটা রুম নিয়ে থাকতাম তো অনেক দিনই আমাদের লোক থাকতো না বাসায় আমরা একটা ইয়াং ছেলে পেলে থাকতো এরা কাজ করতো আর কি তো থাকতো না দশটায় ফিরে কাজ করে ক্লাস করে এসে প্রথমে একটু হালকা রান্না করতাম করে চট করে গোসল করে হতাম গোসল করে খেয়ে এগারোটায় বসে ফজরের না আমার চারটা পর্যন্ত পরে চারটার থেকে আবার সকাল আটটা নটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পরে কাজে যেতাম এরকম যে কতদিন গিয়েছে আমি যে কতদিন এরকম টানা রাত চারটা পর্যন্ত পড়েছি পাঁচটা পর্যন্ত পড়েছি এবং ফ্রাইডে স্যাটারডে তো কোনো ইস্যুই ছিল না সো এই পেইনটা কেউ দেখে না আজকে সাকসেস দেখে সো আমি আমি যারা শুনছেন তাদেরকে বলবো যে আসলে এটা দৈব কোনো ঘটনা না যে সাকসেস কিন্তু একদিন আসবে না আর সাকসেস এর পিছনে সাকসেস দেখে ওয়াও বলতে পারবেন বাট এর পিছনের গল্পটা আপনাদের শুনতে হবে এবং আপনি সুযোগটা দিয়েছেন জয়দ ভাই আপনি পরে ভিডিওটা যখন লাইভ থেকে রেকর্ড দিয়ে দিবে কাইন্ডলি একটু এই টাইমটা মোটামুটি বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ মিনিটের দিকে আপনার একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন সফিক ভাই আমরা হাফ ওয়ে তে আছি একটা ছোট্ট ঘোষণা আমি একটু জাস্ট বলে নেই শুধু যে আজকে আমরা ক্যারিয়ার কার্নিভালের অ্যাকচুয়ালি শেষ দিনে আছি তবে যেটা শুনেছি যে আর একটা স্পেশাল শো নাকি কালকে হবে সম্ভবত রাত সাড়ে আটটায় আপনারা একটু রকমার পেজে খেয়াল রাখবেন আর আমাদের যারা বিশেষ পার্টনার কথাগুলো একটু বলে নিই সবার নাম কথা প্রকাশ আদর্শ বার বাংলা ফিউচার লিডার কোচ কামুল হাসান নেটওয়ার্ক অ্যান্ড বিডি জবস তাছাড়া কথা প্রকাশ আজকের ক্যারিয়ার ক্যাফে চলছে আমাদের সাথে শফিকুল ভাই আছেন একটা ভিন্ন রকম প্রফেশন নিয়ে আমরা কথা বলছি এই পুরো সময় জুড়ে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা আদর্শ প্রকাশনের সৌজন্য পাবেন দশ হাজার টাকার বই সবচেয়ে বেশি কমেন্টকারী পাবেন এক হাজার টাকার বই তবে প্রাসঙ্গিক কমেন্ট হতে পারে হতে হবে এবং সর্বোচ্চ শেয়ারকারী পাবেন পনেরো টাকার বই সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে শেয়ারের স্ক্রিনশট রকমারের ইনবক্সে পাঠিয়ে দিতে হবে এছাড়া আমি যে প্রশ্নটা দিই আপনাদেরকে আমার নিজের বইয়ের জন্য সেটা হচ্ছে হ্যাশট্যাগ জাবেদ দিয়ে আপনারা লিখবেন আজকের সেশন শেষ হওয়ার পর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সফিক ভাই কি কি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে সেগুলো একটা সুন্দর সামারি লিখে পোস্ট করে দেবেন আগামীকাল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সময় পাবেন আর আজকের সফিক ভাইয়ের সম্মানে আমাদের প্রমো কোড সফিকুল জিরো টু এটা লেখে আপনারা যদি কোনো কিছু পারচেস করেন তাহলে এডিশন ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন সফিক ভাই একটা একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরছে অনেকক্ষণ ধরে সেটা হচ্ছে আপনি তো আপনার থ্রু আউট ইয়োর ক্যারিয়ার যেটা আপনার জব করেছেন আমি বলছি জব শব্দটা ব্যবহার করছি কারণ ধরে নিচ্ছি কোনো কোম্পানির আন্ডারে কাজ করেছেন আর এখন তো আপনি নিজেই আপনার কোম্পানি সিইও উভয় ক্ষেত্রে আপনি লোক হায়ার করেন এবং বিভিন্ন বয়সী মানুষদেরকে আপনি হায়ার করেন আমি মূলত একটু যাদেরকে আমরা ফ্রেশার বলি যদিও গত কয়েকদিন আলোচনা আমরা ফ্রেশার শব্দ থেকে একটু বের হতে চাচ্ছি একটু পরে আপনাকে সে মজার কথাটা আমি বলবো আপনিও এক অর্থে বলে দিয়েছেন কথাটা বাট একদম ইউনিভার্সিটি পাশ করেছে সদ্য গ্রাজুয়েশন করেছে এরকম ছেলে মেয়ে যখন আপনার কাছে ইন্টারভিউ দিতে আসে আপনি তো ফাংশনাল জিনিসপত্র যাচাই বাছাই করেনি সেটা খুব স্বাভাবিক এছাড়া তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে কোন জিনিসগুলো আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডের আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আপনি বের করার চেষ্টা করেন কারণ কি যে তার ইন্টুটা কি সে কিভাবে নিজেকে ফার্স্ট প্রেজেন্ট করছে এটা দিয়ে কিন্তু একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আসে যখন আমরা ডিলেমায় থাকি যে আসলে সে এটাকে কনফিউজ মনে হচ্ছে সে ভালো বাট কোনো কারণে প্রেজেন্ট করে তাকে একটু সময় নেই বা যাকে হায়ারিং করি আমার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হয় যে আসলে ও কি আসলে যে কাজটা করবে এই কাজটা কতটুকু ওন করতে পারবে আমি একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে যে ধরেন আপনি যে কোনো কাজই খুব হাইলি টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল যদি কাজ না হয় যেমন ধরেন যদি কেউ রোবট বানায় বা যদি সে না সাথে কাজ করে অথবা যদি সে ডক্টর হয় অথবা যদি সে এই ধরনের প্রফেশন ছাড়া আপনি আমরা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে সেলস মার্কেটিং বলেন এইচআর বলেন ফাইন্যান্স বলেন হ্যাঁ তার প্রফেশনাল ডিগ্রি থেকে সাপোর্ট করে বাট এই ডিগ্রি থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে আসলে সে কতটুকু কাজটাকে ওন করতে পারে সে কতটুকু অর্গানাইজেশনকে ওন করতে পারে এবং তার ভিতরে আপনার একটা মানসিক স্থিরতা আমি দেখতে চাই অনেক একটু অস্থির জব হপার হয় ডিফারেন্ট হয় আমার কাছে মনে হয় যে আসলে সে কতটুকু সময় দিবে এবং তার এই অর্গানাইজেশনে তার কন্ট্রিবিউট করার ওনারশিপ নেওয়া কাজে ওনার নেওয়া অর্গানাইজেশন ওনার করা এই বিষয়গুলো আমার পার্টিকুলারলি একটু দেখি এর বাইরে যেটা দেখার চেষ্টা করি আসলে তার 
এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটি হচ্ছে যেটা যে কাজ করবে ওই কাজের ব্যাপারে তার প্রেম ভালোবাসা আছে কিনা ধরেন আপনি আপনি যে লোক বলছে যে আমি এইচআর এ কাজ পেলেও এইচআর কাজ করব সেলস মার্কেটিং এ কাজ পাবো ফাইন্যান্স হইলেও শিখে নিব আমার কাছে মনে হয় এটা একটা ডিলে অথবা কেউ কেউ বলে যে আমি জবে ঢুকছি আমি চেষ্টা করি যে আমি বিসিএস এটেম করবেন কিনা সো আমি টুই ভেরি অনেস্ট যে যদি কেউ বলে যে আমার বিসিএস টার্গেট আছে আমি আসলে তাকে নেয়ার চেষ্টা কম করি তাকে গাইড করি যে ভাই বিসিএস এর প্রিপারেশনটা একটু কষ্ট করে দাও আর কিছু পার্ট টাইম জব করো বাট তুমি ওয়ান্স ইউ অনবোর্ড ইন এ কোম্পানি এবং তোমাকে আমি কিন্তু ফিউচার সিও দেখছি আমি ফিউচার সিও দেখে অলওয়েজ নেওয়ার চেষ্টা করি সেই জায়গায় এসে আমি তোমার প্রতি আমি দেখার চেষ্টা করি যে তার আসলে এই প্রফেশন কে ভালোবাসা আছে কিনা এটি আমার মনে হয় আপনার ইন্টারভিউতে যারা আসে আপনার কাছে কি কোন একটা কমন প্রশ্ন আছে যেটা আপনি সবসময় করেন বা এরকম একটা প্রশ্ন কি হতে পারে তোমার নাম जिज्ञेस चारित्रिकारित दिखाई जीवन भलो कर जीवन भलो कर मिठू नाम বাংলাদেশে অনেকগুলো এমএনসি তে কাজ করেছে পরে সে এরিকসন এর বাইরে ছিল সুইডেনে ছিল কয়েক বছর হলো সে আবার অ্যাপল এর এশিয়া রিজনের সরি ইউরোপের সিএফ হয়েছে কয়েকটা কান্ট্রি নিজামউদ্দিন মিঠু ভাই আমরা মিঠুন ভাই নামে চিনি আমার খুব ক্লোজ আমরা এক টিমে একসময় আইসিএম এ তে কাজও করেছি তো উনি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলেছে আমার আমার মনে হয় আজকে শ্রোতাদের কাজে লাগতে পারে উনি বলতো যে আমি এরিকসন এ লম্বা সময় আট দশ বছর কাজ করেছি আমি জানতাম আমি জব চেঞ্জ করব না তারপরে আমি গত পাঁচ বছর घुमायबारेक्टलिवी दिवे चमत्कार खूब कार्यकरी आनंद पा जो जरा दर्शक श्रोता भविष्य प्रजन्म बोलते तैरी कर 
সো এর পরের প্রশ্নটা দিকে যেতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি লেখা লিখিও করেন জি আপনি অনেকগুলো বইয়ের কথা আপনি অলরেডি রেফার করেছেন সো এই বই নিয়ে যদি একটু আলাপ আলোচনা করতে চাই সো একটা তো হচ্ছে প্রফেশনাল বুকস সেটা হয়তো আপনি একটু বললেন এবং আমার বিশ্বাস এই বইগুলো হয়তো যারা এই প্রশ্ন আসতে চাইবে তাদেরও প্রয়োজন হবে সেটা একটা দিক আর আর এক দুই মিনিট সময় নিয়ে যে এই যে প্রফেশনাল কাটকুটটা বইয়ের বাইরে বইয়ের জগৎ সেই সম্পর্কে আপনার আপনি কি ধরনের বই পড়তেন বা সুযোগ পেলে এখনো পড়েন যদি আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে শেয়ার করেন আমি আসলে ফাইন্যান্সের বাইরে যত লিডারশিপের যে বইগুলো আছে এবং প্রুভেন লিডার অনেকে যেটা করার চেষ্টা করে যে একটা বই পড়লো পড়ে খুব দ্রুত মনে করছে সব জেনে যাবে কিন্তু আমি একটা বই নিয়ে সময় নিয়ে পড়ি যেমন ইউ ক্যান উইন ইউ ক্যান সেল এরকম নাম্বার অফ ইয়ে আছে আপনি আপনার আপনার রিচ ড্যাট পুয়ার ড্যাট এরকম প্রচুর বই আমি পড়েছি বাট এটা কিন্তু সময় নিয়ে পড়েছি এবং আপনি যদি কোনো কারণে আমি বইটা সাথে থাকতে দেখাতাম যে আলহামদুলিল্লা খুবই ভালো করেছে আলহামদুলিল্লাহ এর বাইরে স্টক মার্কেট নিয়ে আমার একটা আগ্রহ আছে এই জন্য পুঁজিবাজারের অ কখন আমি একটা বই আছে এটা একদম বেসিক লেভেলের কোম্পানির স্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট এটা নিয়ে এবং আর একটা একদম ডাইভার্স একটা বই আছে জাস্ট আধা মিনিটে বলছি সেটি হচ্ছে লকডাউন পিরিয়ডে আপনি জাস্ট শেয়ার করছি আমার বাবা দীর্ঘ দুই বছর অসুস্থ ছিলেন ওনার সাথে হসপিটালে রেগুলার টাইম দিতে হতো এবং ফাইনালি উনি কোভিডে আক্রান্ত হন এবং গত জুন মাসে উনি এক্সপায়ার করেন এবং আমার ছেলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফ্যামিলির ফাদার স্পেশালি প্যারেন্টস এবং তার ভিতরে ফাদার পার্টিকুলার ই শুড বি দ্য বেস্ট টিচার অফ এনি চাইল্ড সো আমি প্যারেন্টিং প্যারেন্টিং এর উপরে একটা খুব দুঃসাহস দেখিয়েছি আমি ওই বইটাও চেষ্টা করেছি আমার মতো করে আমি জানি যে এটা আমার डिफरेंट একটা লেভেলে যাওয়া হয়েছে এবং ভুল ত্রুটি মাপ চাইবো যারা পড়েছেন বাট সো ফার আমি এটা চেষ্টা করেছি এটা আমার নিজস্ব একটা ইনিশিয়েটিভ এই বইটার নাম কি এই বইটা কি নামে আসছে নাম হচ্ছে বাংলা ভাষায় সেরকম কোন ভালো বই আমি তো হঠাৎ মনেও করতে পারছি না আসলে সত্যি কথা বলতে এখন যেগুলো আমরা গদ বাধা বই পড়ি সেগুলো কিন্তু ভিন্ন কালচারের এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু হুবহু আমাদের দেশে যেটা আমেরিকায় চলছে হয়তো কানাডায় চলছে সেটা হয়তো বা স্পিরিচুয়ালি বা থট এর জায়গা থেকে চলে কিন্তু আমাদেরকে কাস্টমাইজ করার দরকার আছে লোকালাইজ করার দরকার আছে আর ফিকশন ফিকশন নন ফিকশন এই ধরনের কোন বই তৈরি যে যে কোন বই বলতে মনে পড়ে যায় আমি তো মনে করেন যে এক সময় তো বইয়ের খুব বেশি পোকা ছিলাম স্পেশালি হুমায়ুন আহমেদ এবং তার জাফর ইকবাল স্যারের বই সব পড়তাম জাফর ইকবাল স্যারের সাথে আমার একাধিক মিটিং করার সুযোগ হয়েছিল ওনার বাসায় যে আমি একসময় পত্রিকায় পার্ট টাইম কাজ করতাম ওনার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য সো আমি একসময় যে কোনো বই মানে হুমায়ুন আহমেদ এবং জাফর ইকবালের যে বই বেরোতো ওই বই পড়তাম এখনো চেষ্টা করি সো এই দুইটা এর পার্টিকুলার আর রকমারির বেশ কিছু মানে রিসেন্টলি আমার যেটা হয়েছে যে আমি অন্য ভিন্ন ধরনের বই পড়ার চেষ্টা করেছি যেমন ধরেন যে ফাইন্যান্সের বাইরে সেলস এর উপরে কিছু পড়েছি অথবা ক্যারিয়ারের উপরে অনেকগুলো বই পড়েছি বিভিন্ন রাইটারের বই হ্যাঁ এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টেস্ট থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং ভালো লাগে এটা যেখান থেকে আপনি একটা বড় শক্তিতে রূপান্তর করতে পেরেছেন সেটাকে এটা আসলে একদমই রাইট বলেছেন যে আমি অনেক ব্যর্থতা আছে জীবন অনেক ব্যর্থতা আছে এবং আসলে তো ব্যর্থতা গুলো আমরা ভুলে যাই এটা ঠিক না আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার আর্লি ক্যারিয়ারে আমি খুব বেশি ডিগ্রি নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম বাট আমি দেখেছি দু একজন নাম বলতে পারবো যারা এক সিএম এ অথবা এক সি এ এটাকেই তারা বেঞ্চ মার্কিং ধরছে র্যাদার আমি খুব বেশি অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য খুব বেশি কিছু জানতে হয় না স্পেশালি কমিউনিকেশন এবং বেসিক ইংরেজি কমিউনিকেশন এবং হচ্ছে এক্সেল ওই সময় আমাদের সময় কথা বলছি টু থাউজেন্ড এখন তারা প্রচুর সময় দিয়েছে যে জায়গায় হয়তো আমি আরেকটা ফার্দার ডিগ্রি জন্য দিয়েছি 
তো আমি দেখেছি যে তারাও কিন্তু একটা সার্টেন লেভেলে অনেক ভালো আমার এখন এসে মনে হয় যে আমি এখন যখন টেকনোলজি নিয়ে পড়ছি এখন এসে করছি এটা যদি ওই সময় আর একটু আগে আমার টেকনোলজি প্রীতিটা হতো ভালোবাসা থাকতো আমার কাছে মনে হলো আর একটু বেটার হতো বাট আমি এটা কাভার করেছি আর যেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন হ্যাঁ এখনো আমার কাছে মনে হয় যে একজন যে কোনো প্রফেশনাল লোকদের জন্য তার কিন্তু ইন্টারপার্সোনাল স্কিল স্পেশালি কমিউনিকেশন স্কিলে খুব বেশি মাত্রায় ফোকাস করা হচ্ছে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শুরুর দিকে অনেক জায়গায় আমি ধাক্কা খেয়েছে হ্যাঁ এটা আমার মনে হয়েছে ওকে সো কমিউনিকেশন স্কিল যখন বলছেন তাহলে এটার মধ্যে আর মানে কি কি থাকছে মানে প্যাকেজটা কি কমিউনিকেশন স্কিল তো একটা খুব ব্রডার টার্ম যারা আমার কাছে মনে হয় প্রথমে হচ্ছে নিজেকে ডিসক্রাইব করার জন্য আপনি দেখেন এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে নীল পড়ি অথবা স্বপ্ন বালক ভরা আমার মনে হয় নিজেকে আগে প্রথম হচ্ছে কমিউনিকেশনের সবচেয়ে নিড টু এক্সপ্রেস ইয়ারসেল আপনার লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্টটা প্রফেশনাল হতে হবে ফেসবুকটা অনেকে মনে করেন যে ফ্যামিলির বাপ মা আসলে আমি বাবা মার কথা বলছি না এটা কিন্তু অনেকে দেখে তো এটা ঠিক করা তারপরে আপনি সুন্দর একটা রিজিউমি তৈরি করা একটা কাভার লেটার তৈরি করা এবং আপনি যে আমরা প্রায় বলি এলিভেটেড পিচ বলি আপনি যে বললাম না আমি ত্রিশ সেকেন্ড অনেক সময় অনেকে বিরক্ত হয়ে যাই যখন প্রথম কোশ্চেন সবাই জানে যে টাইমে ঢুকলেই বলবে যে আপনি আপনার সম্পর্কে এটা ডিসক্রাইব ইউরসেল কোন ইন্টারভিউ তো বলে না আমি তো পাইনি তো তারপরেও এটা বলতে যে যা করে কেউ বলে মিস্টার লেটস এ শফিকুল আলম কেউ হয়তো বলছে যে তার বাবা মা ফ্যামিলিতেই হয়তো বিশ মিনিট বিশ সেকেন্ড সরি দুই পাঁচ দশ মিনিট কাটিয়ে ফেলেছে এই এলিভেটার পিচ যেটা বলি আমি তিরিশ মিনিটে নিজেকে একটা চরম ভাবে যে শর্ট অ্যানালাইসিস করে নিয়ে করা এটা কিন্তু প্র্যাকটিস এর সম্ভব এটা একটা কমিউনিকেশন সেকেন্ড কমিউনিকেশন হচ্ছে আমরা যখন জয়েন করি জয়েন করার পরে আমার ডিপার্টমেন্টের সাথে কমিউনিকেশন ইন্টার ডিপার্টমেন্টের যোগাযোগ এই জায়গাগুলো আমরা যে মেইল যেভাবে লিখি রাবার স্ট্যাম্প ইউজ করি আমরা প্রচুর ধরনের কমন কথা বলি আমি আমার কলিকদেরকে যেটা শেখানোর চেষ্টা করছি এক লাইনে সেটা বলি সেটা হচ্ছে আমার এক কলিক খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করতো সে বলতো ইট ইজ মাই প্লিজার ইট ইজ মাই প্লেজার টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট বলে ধরেন তাক সে একটা এইচআর ডিপার্টমেন্ট অ্যাডমিন একটা গাড়ি চাচ্ছে সে একটা যাবে সো তার মেইলটা শুরু হয় ইট ইজ মাই প্লেজার টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট আই উইল গো টু ভিজিট আওয়ার ফ্যাক্টরি সো আই নিড এ কার আমি একদিন ডাকলাম সিনিয়র সে মোটামুটি সিনিয়র ম্যানেজার মনে হবে যে আপনার মেইল লিখছেন সামনে দাঁড়ায় কথা বলছি ইভেন আমি আপনার সাথে ফোনে কথা বলবো আপনি আমার চেহারা দেখবেন না মনে হবে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এই রকম একটা জায়গাতে আমার কমিউনিকেশন বলতে এটা আমি বুঝি যে টু প্রেজেন্ট ইউর সেলফ ইন এ ভেরি বেটার অ্যান্ড ভেরি ব্রিফ আপনার সময় তো নেই এখন মানুষ কিন্তু সময় আপনাকে দিবে না তো আপনি যেটা দুই মিনিটে বলার কথা সেটাকে এক মিনিটে বলার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ইফেক্টিভলি বলতে হবে চলে <laughs> অলরেডি অনেকগুলো কোম্পানি প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছে তারপরে আমরা অনেক কিছুর মধ্যে এখন অ্যানালাইটিক্স এবং বিগ ডেটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আগে যেভাবে এখন অন্যভাবে আমি প্রায় একটা উদাহরণ বলি যে গুগল জানে যে আমি কালকে কি করব অর্থাৎ আমার আমার সে হ্যাবিটস কে সে অলরেডি ট্রেন্ডে ফেলে দিয়েছে কিছু করার নাই 
ভালো করতে হলে শিখতে হবে এন্ড প্রবাবলি আপনি দুই বছর পর আপনি ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতে শুরু করে দেবেন যে ব্লকচেইন সম্পর্কে কি জানো বলো হয়তো এখনই জিজ্ঞেস করে সো ছেলেরা আমাদের তো এডুকেশন ইউনিভার্সিটির কারিকুলামে এগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত নাই নাই এজ অফ ডেট আজকে ডেটে নাই এট লিস্ট ফাইনান্স অ্যাকাউন্টিং এ পড়ে না তাহলে ওদেরকে আপনি কি পরামর্শ দিবেন প্রথমে তো শেখার ব্যাপারে এবং ওরা কোথা থেকে এগুলা শিখবে একদমই আপনি রাইটলি বলেছেন দেখেন ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন যখন বললেন যে আজ থেকে ধরেন আপনার মানে দেড় দুই বছর দুইশো বছর সতেরোশো সালের দিকে প্রথম যখন স্টিম ইঞ্জিন হয় দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন সেকেন্ড হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিসিটি বলি ইলেকট্রিসিটি যে আপনার তারপরে ইলেকট্রনিক্স দ্যাট ইজ হচ্ছে কম্পিউটার এবং ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রি যে এটার শুরুটা নিয়ে অ্যাম্বিগুইটি আমরা দুই হাজার ষোলোতে এসে বলছি যে দুই হাজার সাল থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং এটা শেষ কোথায় হবে কোথায় যাবে আমি জানি না चेक পেমেন্ট প্রসেস অটোমেশন হয়ে গেছে আপনি যখন ওয়ান্স ইউর একটা কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট করে যখন আপনি পিআর দিয়ে দেন তখন পিও অটোমেটিক হওয়ার পিও হয়ে গেলে কিন্তু ব্যাংকে আপনার স্ট্যান্ডিং অর্ডার দেওয়া থাকে যে আমার সাপ্লায়ার সে তার অনলাইন সিস্টেম আছে সে এটা লোকাল কোম্পানিগুলো অলরেডি চেক কিন্তু অটোমেটিক ব্যাংক ট্রান্সফার আপনি দেখেন কি পরিমাণ ব্যাংক ট্রান্সফার হচ্ছে হ্যাঁ আমরা এখন কিন্তু আর চেক ফিজিক্যালি ইস্যু করছি না এই সময়তে আপনি কিভাবে এগুলো না জেনে আপনার অর্গানাইজেশনের সেফ আমার মনে হয় যে বইতে থাকতে হবে করতে থাকবে এটা কিন্তু পিছিয়ে যাবেন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার কোনটা নিড আছে সেটা আপনি শিখবেন তার জন্য সার্টিফিকেট অলওয়েজ নট নেসারিলি বিশেষ করে পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো ওইভাবে খুলেছে বলে আমার কাছে ইনফরমেশন নাই তো এবং অনেক ছেলে মেয়ে গত তিন চার মাসে আমার সাথে ইন্টারাকশন হয়েছে অনেকেই বলছে যে আমরা কি করব আমাদের কিছু করার নাই ফ্রাস্ট্রেশন হচ্ছে পিছিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এই জায়গাগুলো হয়তো আমাদের ছোট ভাই বোনরা হয়তো একটু ফোকাস করতে পারে যে এই সময়টা যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে ইন্টারনেটও যেহেতু বাংলাদেশের প্রান্তে প্রান্তে চলে গেছে সো আমি একটু ইউটিউবে এই জিনিসগুলো যদি শিখে নিতে পারি তাহলে আমি এগোতে পারি সো আমাদের সামনে অপরচুনিটি প্রচুর অনেক ক্ষেত্রে আমরা সময় দোষ দেই সেটাও কিন্তু আমরা পাচ্ছি আমি অনেককে চিনি যারা এসিসি পড়েছে পাস করেছে আইসিএম দেখেছি এবং আমি দেখেছি যে বিভিন্ন পার্ট বাই পার্ট আপনাদের পরীক্ষাগুলো হয় এবং ওই সময় খুবই টেনশন চাপ অনেক কিছু পাশ করবো কি করবো না এবং আমি অনেককে দেখেছি আনফর্চুনেটলি সময় মতো যেটা পাশ করার আমি কিন্তু খুব বেশি জানি না তাদের কাছে শুনেছি এবার হলো না আবার হয়তো ছয় মাস পর পরীক্ষা এরকম করেছি তাতে আমার কাছে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল হয়েছে স্টিল যে এটা খুবই কঠিন ধরনের জিনিস কিন্তু আপনার সাথে যখন কথা বললাম তখন আমি জানলাম যে আপনি আইসিএমএবি এর পার্টও আপনি দ্রুততম সময় শেষ করেছেন আবার এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিও আপনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করেছেন এবং আপনি বলেছেন আপনি আগে শেষ করে ফেলছেন তাই না আঠারো মাসের মধ্যে আপনি শেষ করেছেন যদিও প্রায় মনে হয় তিন বছর সময় থাকে তো আপনি কিভাবে পেরে গেলেন আপনি কি খুব মেধাবী নাকি কোন টেকনিক ছিল আপনার যেটা আপনি ডিসক্লোজ করে দিবেন আমি নিজেকে মনে করি যে হয়তো আমি এভাবে এবং আমি আমার বন্ধু বন্ধু মহলে জানে অনেকে যে হ্যাঁ ট্যালেন্ট থাকলে হয় না হার্ড ওয়ার্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট হার্ড ওয়ার্ক না স্মার্ট ওয়ার্ক বলে আমি মনে হয় কোনো কারণে স্মার্ট ওয়ার্কটা কোনো কারণে আমাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে বা হয়তো কোনো কারণে ছিল এখন দেখেন যে এই আমার আইনস্টাইনে একটা কথা খুব পছন্দ হয় এটা আমি আইবিএ তে একজন কমিউনিকেশন টিচারের কাছ থেকে আমি জিনিসটা শিখেছিলাম এটা আমি প্রায়শই বলি সেটা হচ্ছে ইনসানিটি বলা হয় ডুইং দ্য সেম থিং ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেইন অ্যান্ড এক্সপেক্টিং ডিফারেন্ট রেজাল্ট আমাদের প্রফেশনাল এডুকেশন স্পেশালি যেহেতু এখানে পাঁচ মার্ক ডিসক্লোজ হয় এবং 
कंट्रोल कर আপনি একদম আননোন কোশ্চেন নিয়ে 3 ঘন্টা পরীক্ষা 3 ঘন্টা দেন চুপচাপ খাতা বন্ধ করে রেখে দেন পরের দিন আপনি স্ট্যান্ডার্ড মডেল সলিউশন আছে বই ওপেন করে নিজে নিজে জাস্ট করেন দেখবেন কত परसेंट মার্ক দিয়েছেন তারপরে যদি এটা আপনি সলিউশন কেন ফেল করলেন কেন খারাপ করছেন এটা রুট কোস অ্যানালাইজ করেন তারপরে আপনি ডিগ ডাউন করেন জাস্ট ইজ ফ্ল্যাশব্যাক করেন উল্টা দিকে আগে পরীক্ষা দিয়ে নিজে দুর্বলতা বের করলেন তারপরে যদি আপনি এটা সলিউশন দেখেন এবং কেন হচ্ছে এটা যদি তিনটা পরীক্ষা দেন আমি আই ক্যান অ্যাসিওর যে কোনো প্রফেশনালরা আর খারাপ করার কোনো কারণ নেই বাট সমস্যা হচ্ছে যে আমরা পরিশ্রমটা করতে জানি না রাইট টেকনিকটা अप्लाई করতে জানি না সো এই টেকনিকটা अप्लाई করে যদি কেউ ফেল করে আই ক্যান চ্যালেঞ্জ আমি তো আমি ধরেন আইবি এতে পার্ট টাইম সেশন নেই সিএ সিএম এতে ফ্যাকাল্টি সিন্স 2007 সো আমি কিন্তু আই এম রেস্ট অ্যাসিওর যে এটা আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে শুধু যদি একটু একটু ডেপনেস বাড়ায় মানে খালি হরিজন্টাল গেলে হবে না বা ভারি ভার্টিক্যাল গেলে হবে না একটু হরিজন্টাল একটু ভার্টিক্যাল ট্রেড অফটা করে আপনি টাইমের ভিতর ম্যানেজ করতে পারে এটা করতে পারে না হয়তো ওকে আমরা টাইম ওভাররান করছি কিন্তু আজকে তো আমাদের মানে গেস্টদের সাথে শেষ দিন আমি যেটা জানতে পেরেছি কালকে আরেকটা সেশন হবে দর্শকদের জন্য বলছি সেটা হচ্ছে আমরা যতজন হোস্ট করেছি আমাদের একটু আলোচনা তো আজকে যেহেতু গেস্টের সাথে আমার শেষ দিন আমি একটু বাড়তি সময় নিয়ে নিচ্ছি আমি যেটা ব্যাকস্টেজ যে আছে হয়তো একটু বিরক্ত হচ্ছে আমি সুযোগটা নিতে চাই সুনীল ভাই আপনি বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে কাজ করেছেন এন্ড আমি যদি একটু মোটা দেখে বলি তাহলে আপনি এমপ্লয় হিসেবে কাজ করেছেন সিনিয়র লেভেল এমপ্লয় কিন্তু এমপ্লয় হিসেবে কাজ করেছেন আপনার এখন একটা নিজের প্রতিষ্ঠান আছে সো আপনি সেই কোম্পানির সিইও বা মালিক আবার আপনার জয়েন্ট ভেন্ডরের মতো একটা প্রতিষ্ঠান আছে সো আমি আপাতত এই দুইটার মধ্যে একটু থাকতে চাই একটা হচ্ছে আপনি সিনিয়র লেভেলে কাজ করেছেন সিএফও বাট দিন শেষে আপনাকে একজন সিইও এর আন্ডারে কাজ করতে হয়েছে অনেক কনস্ট্রেইন এন্ড মেনি अदर থিংস আর देयर আর আপনি যখন সিইও তখন ইটস ইওর ওন ভিশন রাইট ইওর ওন প্ল্যান যখন আপনি নিজের কোম্পানি এই দুই জিনিসের মধ্যে আপনি কিভাবে পার্থক্যটা দেখেন এই এই প্রশ্নটা বেসিক্যালি আমি আমার নিজের জন্য করছি ওকে ওকে গুড কোশ্চেন আমার কাছে যেটা মনে হয় জাভেদ ভাই সেটি হচ্ছে যে আমি যত জায়গায় কাজ করেছি খুব বেশি জায়গায় কাজ করি না ধরেন পাঁচটা জায়গায় অলমোস্ট আমি সময় দিয়েছি আর একটা পার্ট টাইম ইয়ে ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি সব সময় যেটা দেখার চেষ্টা করলাম জব করার সময় যেটা মনে হয়েছে যে কিছু ফ্রিডম আপনার থাকবে না আপনার সব সব আপনি কিন্তু ডিজার্টেড হলে চলবে না যে আপনার সব প্ল্যান সব পরিকল্পনা আপনার মতো কেন সিও চিন্তা করছে না সিও চেয়ারে বসে কিন্তু হি ইজ রাইট সো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ইউ অ্যাটিটিউড থাকতে হবে সিও আপনার সব কথা শুনলে এইচআর সি এইচ আর ও সিএমও ওনাদের কথা তো শুনতে হয় আপনি কেন মনে করছেন যে আপনি রাইট মানে অন্যরা রং এটা তো ঠিক না সো এইটা একটা বড় আমার কাছে মনে হচ্ছে বাট যখন আমি নিজে আসছি তখন আবার কিন্তু নিজের ইমপ্লিমেন্টেশন নিজে সেলফ ক্রিটিসাইজ করতে হচ্ছে এখন আমি বুঝতে পারি যে সিওরা ওনার মানে অবশ্যই মানে প্রফেশনাল সিও দের সাথে কাজ করা কম আছে যারা যারা মানে স্পন্সরশিপ এমডি এন্ড সিও তো পরে মনে হয় যে দে হ্যাভ এ डिफरेंट ইয়ে এবং এই রিয়েলাইজেশনটা যত দ্রুত আসবে ইউ ক্যান ডু ওয়েল এবং কালচার চেনা কালচার বোঝা আপনি ধরেন এমএনসি দীর্ঘদিন কাজ করছে দেখেন একটা সিম্পল একটা স্ট্যাটিস্টিক দেই বাংলাদেশের কনটেস্টে যারা 15 20 বছর এমএনসি তে কাজ করেছে যারা যখন লোকালে আসছে এখানে 5% লোকও খুব ভালো করতে পারেনি বিকজ এমএনসি তে কোনো কিন্তু ওনার থাকে না দেখেন আপনার ঘরের উপর কেউ এসে দেখছে না ইউ আর ইওর ওন বস হ্যাঁ রিপোর্টিং থাকে সবাই ব্রাদার কাউকে স্যার বলার কালচারও কিন্তু এমএনসি তে নাই ই অল আর ব্রাদার इवन এমডি সিও বাট লোকাল কোম্পানিতে অনেক কালচারাল শক থাকে বাট লোকাল কোম্পানিতে কাজ করার যে সুযোগ সেটা কিন্তু আবার डिफरेंट সো আপনাকে আসলে অলওয়েজ মন করতে হবে যে সব শু আপনার পায়ে ফিট করবে না এবং সব জুতো আবার সবাইকে পরাতে দেন না এটা ওই যে এখন যেমন আপনি যে টেকনোলজি কথা বললেন 3D প্রিন্টিং আসছে 5D প্রিন্টিং আসছে এখন জুতার মাপ দিয়ে আপনার অটো হয় কিন্তু আপনি এক জুতো সবাইকে পরানো যা ঠিক না সো আমার কাছে মনে এটা একটা চেঞ্জ যে আসলে নিজের নিজের ফ্রিডমটা পাওয়া যাবে না এইটাকে মাথায় রেখেই আপনাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে কোপ আপ করতে হবে কোপ আপ করতে হবে এবং অলওয়েজ হচ্ছে যে নিজেকে চেঞ্জের ভিতর রাখতে হবে এটা হচ্ছে কোশ্চেন সিচুয়েশনাল লিডারশিপ যেটা বলা হয় रूमे ढुकते गलत जरूरी कथा बोलार 
তখন আমার ড্রিম ছিল আই আই শুড বি এ সিএফও তো সিএফও হয়ে গেছি এট দা এজ অফ 30 তখন ইজ গোইং সিএফও ইজি গোইং সিএফও দুই দিন আটকা রাখা সিএফও না সিএফও না সো তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি আই শুড ক্রিয়েট মাই ওন পিরামিড তো আরেকটা লেভেলে সো এখন যেটা মনে হয় আসলে মানে পিপলস পিপল হওয়ার চেষ্টা হ্যাঁ মানুষের মানুষ হওয়ার চেষ্টা এবং কিছু ডাইনেজম এনে বাংলাদেশের আমি যেমন আইটি তে আছি এবং চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি প্র্যাকটিসে আছি এখানে যত ইনোভেটিভ আনা যায় যাতে করে ট্রেন্ড সেটার হওয়া যায় আমি চাই যে আলহামদুলিল্লাহ এট দা এজ অফ 50 অর 55 মানুষ বলুক যে সিএ প্রফেশনে একটা যেমন আমি ছোট্ট উদাহরণ দেই বাংলাদেশের কোন সিএ ফার্মে আর্টিকেল স্টুডেন্ট কে কার্ড দেয়া হয় না বিজনেস কার্ড আমি বলেছি যে আর্টিকেল স্টুডেন্ট কেন সে বিজনেস কার্ড পাবে না বিজনেস কার্ড করে দিয়েছি কোন সিএ ফার্মে লাঞ্চ প্রভাইড করা হয় না আমি আমরা লাঞ্চ প্রভাইড করছি কোন সিএ ফার্মে ড্রেস দেয়া হয় না লোগো দিয়ে তা আমি চিন্তা করছি আমি নতুন ফার্ম ব্র্যান্ডিং হবে আমার ছেলে যখন ক্লাস করতে যাবে দেখবে যে শফিক লহমান কোম্পানি সো তো আমার ব্র্যান্ডিং সেটা তার তো সে পড়ছে সে হি ইজ হেল্পিং মি সো এই ধরনের অনেক কিছু ট্রেন্ড সেট করার চেষ্টা করছি সো দোয়া করবেন যে এই জায়গাটাতে আমি একটু ইনোভেটিভ আনতে চাই এখন তো আর ফাদার এমন কিছু নতুন কিছু করার বয়সও নেই যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ইজ এনাফ এখন এটাকে সাসটেইন করা এবং এটাকে একটা मीनिंगफुल কিছু করা এবং মানুষকে যত বেশি মানুষকে মানুষের সাথে কোলাবোরেশন করা যায় যত বেশি মানুষের লাইফে ট্রান্সফর্ম করার জন্য হেল্প করা যায় আজকে 20টা আর্টিকেল স্টুডেন্ট আমার সাথে কাজ করে তাদেরকে সুপারভাইজ করছি একটা ইনস্টিটিউট করছি সিএফও ইনস্টিটিউট যেখানে ক্লাস নেই আমরা মানুষকে হেল্প করি সো এই কাজগুলো করতে থাকলে प्रॉफिट इज अ লজিক্যাল কনসিকোয়েন্স পয়সা এটা আসবেই এটা আপনাকে কি আটকাইতে পারবে না ইফ ইউ আর ডুইং কন্টিনিউয়াসলি ভালো কাজ করেন আপনাকে লোকজন বোকানো লোকজন আপনাকে পয়সা দিবে সো পয়সা আসবে সো আমার এখন হচ্ছে ফোকাস রেদার যে কোয়ালিটি কাজ করি ট্রেন্ড সেট করি এটা আমার একটা চিন্তা ওয়াও হোয়াটস আ নাইস ফিলোসফি আই শুড সে বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এরকম ফিলোসফির মানুষ যে ভরে যাক সবাই ভাই আমি বিদায় নিব যেহেতু আমাদের সময় একটা বাধা বাট আমি প্রবাবলি 50% क्वेश्चन আপনাকে করতে পেরেছি এবং আমি স্ক্রিপ্টে যাইনি সত্যি কথা বলতে আমার নিজেই অনেক প্রশ্ন তৈরি হচ্ছিল আমি সেটা করছিলাম দর্শকরা অনেক প্রশ্ন দিচ্ছিল ওখান থেকে একটু কাস্টমাইজ করেছি সো আপনার সাথে আমি আরো কথা বলবো আপনার সঙ্গে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ কোভিড পার হয়ে গেলে সুস্থ থাকবেন আপনার পরিবার আপনার বাবার জন্য দোয়া করি আমরা সবাই আর আপনি একটু থাকবেন আমাদের স্ক্রিনে আমি একটু গদবাধা কথা কয়েকটা কথা বলে বিদায় নিয়ে নেব আমার সাথে আমার গেস্টই শেষ কথাগুলো বলে তো আমরা আসলে রকমারি ক্যারিয়ার কারিবালে আছি সব দর্শক শ্রোতাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি সো আমাদের সাত দিনের প্রোগ্রাম আজকে আমরা রাতের প্রোগ্রাম পার্ট আমি শেষ করছি আজকে শফিকুল আলম ভাইয়ের সঙ্গে যতটুকু জানতে পেরেছি কালকে একটা এডিশনাল শো হতে যাচ্ছে অতিরিক্ত শো আমরা যারা হোস্ট হিসেবে কাজ করেছি আমি সোহাগ এবং আটটা ছোট ভাই সো আমরা সবাই মিলে একটু গল্প গুজব করব কালকে রাত আটটা তিরিশ মিনিট আমার যদি ভুল না থাকে সো আশা করি আপনারা জয়েন করবেন আমাদের আমরা যা শিখলাম সেটা হয়তো আপনাদেরকে আমরা শেয়ার করব এছাড়া উনিশ থেকে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামীকাল পর্যন্ত রকমারিতে ক্যারিয়ার রিলেটেড সবগুলো বই পাবেন পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড়ে আর আজকে যেহেতু শফিক ভাই আমাদের সাথে সো প্রোমো কোড দেখে আপনারা ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের জন্য অর্ডার করতে পারেন আর দুই তিন মিনিট হয়তো আমরা সময় পাবো শফিক জিরো প্রোমো কোড ব্যবহার করতে পারেন আর আমাদের এই থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রাম আজকের যে প্রোগ্রাম হচ্ছে এই আমরা লাইভ ক্যাফে এটা আমরা কথা প্রকাশের নিবেদন পাচ্ছি যে এবং যে কমেন্ট এবং কমেন্ট শেয়ারের জন্য যে পুরস্কারগুলো সেগুলোর ব্যাপারে আরেকবার একটু বলে দিই আপনারা কমেন্ট এবং প্রশ্ন করতে পারছেন আর দুই তিন মিনিট একচুয়ালি সময় আছে তো সেই জন্য দশ হাজার টাকার বই পাবেন সর্বোচ্চ শেয়ারকারি সেটা আপনারা প্রোগ্রামের মাঝে এবং পরেও করতে পারবেন ইনফ্যাক্ট সো পনেরোশো টাকার বই পাবেন সেক্ষেত্রে স্ক্রিনশট গুলো শেয়ার করে দেবেন রকমারি ইনবক্সে আর সর্বোচ্চ কমেন্ট পারি পাবেন এক হাজার টাকার বই আর আমার প্রশ্নটা আমি আরেকবার বলে দিই আমি আপনাদের জন্য আমি আমার নেতা বইতেই দিচ্ছি বিকজ আপনারা সবাই বিজনেস লিডার সো আমি কালকে জানি না কার জন্য অটোগ্রাফ সাইন করবো বাট প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে আমরা সব ব্যাপারে অনেক কথা অ্যাকচুয়ালি জেনেছি পার্সোনালি আমি অনেক কিছু শিখলাম সো এটার একটা সুন্দর সামারি লিখে হ্যাশট্যাগ জাভেদ লিখে এই ভিডিওর নিচে আপনাদের কমেন্ট হিসেবে পোস্ট করে দেবেন এবং সময় পাবেন আগামীকাল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত যেহেতু ও কালকে তো আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে সো সেখান থেকে আমরা আসলে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করব আর হচ্ছে আমাদের যারা পার্টনার ছিলেন তাদের নামগুলো একবার বলে দিই কথা প্রকাশ আদর্শ রোয়ার বাংলা ফিউচার লিডার সি কে এইচ নেটওয়ার্ক বিডি জবস এনারা সবাই আমাদের সাহায্য করেছেন এবং সর্বোপরি রকমারির এই যে ব্যাক স্টেজে যারা আমাদেরকে সাহায্য করছেন এন্টার রকমারি ম্যানেজমেন্ট টিম এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে আপনারা
থ্যাংক ইউ জাভেদ ভাই মানে আপনার বই একটা কপি আমিও পেতে চাই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা বললাম এনিওয়ে সো আপনার অটোগ্রাফ আমি আপনার কাছে আপনার কাছে আমি পৌঁছে দেব আমার মোট চারটা বই আমি সবগুলো আপনাকে পাঠিয়ে দেব থ্যাংক ইউ সো মাচ সো নাইস সো সো নাইস আপনার সো নাইস অফ ইউ থ্যাংক ইউ আপনার বইগুলো আমি পেতে পারি আপনার বইগুলো শেয়ার শেয়ার সেম 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 এটা রিসিপ্রোকাল হবে ভাইস ভার্স হবে সো সুধি দর্শক মানে আমি প্রথমেই বলতে চাই সেটা হচ্ছে রকমারি অনেকগুলো ট্রেন সেট করছে আমি যে কথাগুলো একটু আগে বললাম এটি কিন্তু আসলে আমারও একটা চিন্তার বিষয় যে আসলে আমরা কিভাবে ট্রেন সেট হতে পারি জাভেদ ভাইকে ওয়ান সেকেন্ড থ্যাংকস এবং এখানে অনেকেই আমাকে সাপোর্ট করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই আর একটা কথা বলতে চাই দর্শক এবং শ্রোতা যারা হচ্ছে যে লাইফে আসলে একটু ডিফারেন্টলি দেখেন লাইফে আমার মনে হয় যে আমরা যদি সবাই আজ থেকে চিন্তা করি প্রথম আলোর একটা খুব ইয়ে লাগতো যে নিজেকে বদলাই এবং স্টার্ট শুট বি মানে আসলে নিজের জায়গা থেকেই চিন্তা করা আমি একটা ছোট্ট গল্প বলে আমার আজকের কথাটা শেষ করব সেটি হচ্ছে একজন একটা এই গল্পটা আমার একজন খুব নাম করা সিওর কাছ থেকে শোনা বাংলাদেশের গল্পটা এরকম যে একটা বাচ্চা একটা ছেলে যখন তার বয়স ছিল দশ বছর সে তখন তার বাবার কাছে যে বলছেন যে বাবা আমি পৃথিবীকে বদলে দিতে চাই তো বাবা খুব খুশি হয়েছেন দশ বছরের ছেলের কাছ থেকে আনএক্সপেক্টেড একটা কথা শুনে তো বলছে আমি খুব খুশি হয়েছি আই ওয়ান্ট টু সি তো যখন তার বয়স অলমোস্ট আট বছর পার হয়ে গেছে মানে আঠারো বছর বয়স তখন বাবা বলছে যে আমি তো আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে তুমি তো আঠারো বছর তোমার ভিশন এর অ্যাচিভমেন্ট কোথায় তোমার বেঞ্চ মার্কিং এর কাছাকাছি যেতে পারছো পৃথিবী চেঞ্জ তখন সে মজা বলছে যে বাবা দিস ইজ এ ফান পার্ট যে আসলে এই পৃথিবী চেঞ্জ করা খুব কঠিন বিকজ এই পৃথিবীতে মিস্টার বুশ আছেন তখন বুশ ছিল অবভিয়াসলি এখন মিস্টার ট্রাম্প আছেন প্লুতিন আছেন অনেকেই আছেন সো এই পৃথিবী যখন তার পঁচিশ বছর তখন এসে বলছে যে বাবা আসলে তোমার তখন বাবা এসে বলছে যে তোমার অ্যাচিভমেন্ট কি তুমি কি করেছো তোমার অ্যাচিভমেন্ট আছে কিনা বাবা আসলে পৃথিবী চেঞ্জ করাটা যেটা কঠিন ছিল মনে করছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ চেঞ্জ করা আরো বেশি কঠিন কারণ বাংলাদেশেও ওই একই রকম সিনারিও অনেকেই আছেন যাদেরকে চেঞ্জ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ্যাঁ স্পেশালি পলিটিক্যাল লিডারদের কথাই সে বলছে তো তখন পলিটিক্যাল সিস্টেম এর কথা বলছে অবশ্যই ইস গুড কিন্তু কষ্ট হচ্ছে তুমি তো বলেছিলে তুমি চেঞ্জ করতে চাও তখন বলছে আসলে একটা কাজ করি যে আসলে তো আমি যদি আমার ফ্যামিলিকে চেঞ্জ করতে পারি ফ্যামিলি চেঞ্জ হলে অনেক ফ্যামিলি দেখে চেঞ্জ হবে অনেক ফ্যামিলি চেঞ্জ হলে দেশ চেঞ্জ হবে বাংলাদেশ বাংলাদেশ চেঞ্জ হলে এটাকে রোল মডেল হচ্ছে পৃথিবী চেঞ্জ করা যায় সো উই শুড স্টার্ট আওয়ার ফ্যামিলি সো যখন তার বয়স অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ প্লাস তখন তার বাবা অনেকটা বয়স্ক হয়ে গেছে তার বয়স যখন অ্যারাউন্ড ফর্টি তখন বাবা এসে বলছে যে তুমি তোমার পরিবার চেঞ্জের ব্যাপারে কি উদ্যোগ নিয়েছো কি হয়েছে এটা কি রেজাল্টটা কি তখন সে বলছে বাবা খুবই কষ্টকর যে পৃথিবী চেঞ্জ করা অথবা বাংলাদেশ চেঞ্জ করা এখানে বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডাররা আছে তাদের জন্য যেমনি অসম্ভব কিন্তু আমার বাসা চেঞ্জ করা আরো কঠিন বিকজ আমি আমার ছেলেকে যখন বলছি তুমি মোবাইল স্ক্রিন টাইম কমাও মানে এবং তুমি ডিজিটাল টাইম কমাও তুমি গেমস কম খেলো ফেসবুকিং কম করো আপনার বৌমাকে বলছি যে ইন্ডিয়ান টিভি সিরিয়াল কম দেখো এটা কেউই শুনছে না তখন বাবা বলছে যে কেন শুনছে না এটা কারণটা কি তখন সে বলছে আসলে আমি একটা রিয়েলাইজেশন করেছি যে আসলে আমার নিজের ভিতর সমস্যা আছে আসলে আমার ফ্যামিলি বাংলাদেশ অথবা পৃথিবী চেঞ্জ করার আগে আসলে আই হ্যাভ টু চেঞ্জ মাই সেলফ ফার্স্ট আমি যদি নিজেকে চেঞ্জ করতে পারি তাহলে আমার কথা সবাই শুনবে সো তখন বাবা বললো যে আমি মৃত্যুশয্যায় আমি ডেথ বেদে তোমার এই কথা শুনে আমি খুবই ভালো লাগলো তুমি এই দীর্ঘ প্রায় থার্টি ইয়ার্স ধরে এই কাজটা করেছো বাট তুমি রিয়েল উইজডম তোমার আসছে লেট চেঞ্জ ইয়ার সেলফ এবং তাহলেই তুমি পৃথিবী চেঞ্জ করতে পারবো শুধু দর্শক এবং শ্রোতা কথাটা একটু শক্ত মনে হলো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা প্রত্যেকে আসুন নিজে একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করি একই জিনিস বারবার না করে ডিফারেন্ট কিছু ট্রাই করি এবং সেটি পজিটিভ নট ডিফারেন্ট নেগেটিভ সো এটা করতে পারলে আমার মনে হয় আপনি সারা পৃথিবীতে ভূমিকা রাখতে পারবেন সো আমি আমার মনে হয় যে আজকের সেশন এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি সবাইকে আমাকে শোনার জন্য আমাকে এই যে দীর্ঘ সময়ে সময় দিলেন এবং আমি অনেক ইরেলেভেন্ট কথাও বলে ফেলেছি হয়তো সবার কাছে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আশা করি এবং আমি যে কোনো কাজে আপনার যদি কখনো হেল্প করতে পারি আই এম রেডি টু সার্ভ ইউ সো আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে কানেক্ট করতে পারবেন শফিকুল আলম আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে 
আমাকে ফেসবুকে নক করতে পারবেন এবং আমার মনে হয় যে ইট উইল বি মিনিংফুল রিলেশন থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার গুড বাই আসসালামু আলাইকুম